ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അതായത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗെയിൻ കുറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഗെയിൻ മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി മാറുമ്പം ഇവിടെ എഫക്റ്റ് ആകുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയായിരുന്നു കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നു അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പം അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്ന റിയാക്റ്റൻസിന് ആ റിയാക്റ്റൻസ് കുറയും ഓക്കെ അപ്പം റിയാക്റ്റൻസ് കുറയുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ റിയാക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കുറയുമ്പം ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ പറഞ്ഞ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്നും ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരുന്നില്ല ഓക്കെ അതായത് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് ഓക്കെ സോ ദി കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് അതായത് സി ബി സി 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 ഇ വിൽ ആക്ട് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് വോണ്ട് എഫക്ട് ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ദി ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പം ഗെയിൻ ഓഫ് ദി ആംപ്ലിഫയറിനെ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗെയിൻ കുറയാനുള്ള റീസൺ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഗെയിൻ കുറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചായിരുന്നു ബി ജെ ടി ഇൻറ്റേണൽ കപ്പാസിറ്റൻസസ് അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അതായത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ബി ജെ ടിയുടെ ടെർമിനൽസിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഫോം ആവും ഓക്കെ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാരസെറ്റിക് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് അതായത് ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റൽ ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കയറി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കാരണമാണ് ഇവിടെ ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഗെയിൻ കുറയാനുള്ള റീസൺ ഓക്കെ അത് നോക്കാം ബട്ട് ഇൻറ്റേണൽ കപ്പാസിറ്റൻസസ് ലൈക്ക് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സർക്യൂട്ടിലുള്ള കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് അതായത് സി ബി സി 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 ഇ അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ ഇൻറ്റേണൽ കപ്പാസിറ്റൻസസ് ലൈക്ക് ഇൻറ്റർ ഇലക്ട്രോഡ് കപ്പാസിറ്റൻസസ് അതായത് മൂന്ന് ടെർമിനലുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് മൂന്ന് ടെർമിനലുണ്ട് ബേസ് കളക്ടർ എമിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലൂയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ ഇനി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആകുമ്പോഴത്തേനും ഈ ടെർമിനൽസിന് എക്രോസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഫോം ആവും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബേസിനും കളക്ടറിനും എക്രോസ് ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് വരും ബേസിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് വരും ഓക്കെ അപ്പം സി ബി സി ബേസിനും കളക്ടറിനും എക്രോസ് സി ബി സി ബേസിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് സി ബി ഇ ഓക്കെ ഇനി കളക്ടറിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് വരുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് കുറവാണ് എന്നാലും ഉണ്ട് അത് സി സി ഇ ഓക്കെ സി സി ഇ ഓക്കെ ഇനി അത് കൂടാതെ ഈ ഇൻറ്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റർ ഇലക്ട്രോഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടാതെ വയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റൻസും ഉണ്ട് ഓക്കെ വയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി കണക്ടിങ് വയർ ഇൻ എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതായത് നമ്മൾ വയർ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ലോഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സിനോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ വയർ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ആ വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അല്ലേ വയറും ഒരു കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പം എനി കണക്ടിങ് വയർ ഇൻ എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് ആക്സ് ലൈക്ക് വൺ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആവല്ലേ അല്ലേ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഈ വയർ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കണക്ടിങ് വയർ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ലൈക്ക് വൺ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ ആൻ
വയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അറ്റ് ഇൻപുട്ട് സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻറ്റേണൽ കപ്പാസിറ്റൻസസ് ഓക്കെ ഇൻറ്റേണൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റർ എലക്ട്രോഡ് കപ്പാസിറ്റൻസും ഉണ്ട് വയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റൻസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം അപ്പം നമ്മൾ ഈ സി ബി സിയുടെ കാര്യവും സി ബി ഇയുടെ കാര്യവും ഓക്കെ അതായത് പേര് വേറെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സി മ്യൂവും സി പൈയും ഓക്കെ അതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് സി പൈ അതായത് ബേസും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് വരുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ കോസ് കൺസിഡറബിൾ പോർഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ടു ബി ലോസ്റ്റ് സി മ്യൂ അതായത് ബേസിനും കളക്ടറിനും എക്രോസിൻ്റെ എക്രോസ് വരുന്ന റെസ് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇറ്റ് വിൽ കോസ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം ഔട്ട്പുട്ട് ടു ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം വരുമ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നു എന്ന് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഫിഗർ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ എന്ത് മനസ്സിലാവും ആ സി ബി ഇ ഓക്കെ ബേസിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് വരുന്ന കല കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻപുട്ട് ബേസിലോട്ട് കൊടുക്കാതെ കുറച്ച് പോർഷന് ഈ എമിറ്ററിലോട്ട് കണക്ട് ആയി ഓക്കെ അതായത് കുറച്ച് ഇൻപുട്ട് പോർഷൻ ബേസിലോട്ട് പോകാതെ ലോസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് കുറച്ച് പോർഷൻ ലോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു അത് സി ബി ഇ കാരണം ഇനി സി ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബേസിനും കളക്ടറിനും എക്രോസ് ഉള്ള കണക്ഷനാണ് ഓക്കെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ടിലോട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ അതായത് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വരുന്ന മുടികളിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ കുറയ്ക്കും വരുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ബേസിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും കുറയ്ക്കും നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഒരു സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിന് കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഫീഡ്ബാക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എഫക്റ്റീവ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കുറയുന്നു അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ വയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റൻസും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റൻസും എന്ത് ചെയ്യും ഇൻപുട്ടിൻ്റെ കേസിലും ഈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ലോസ്റ്റ് ആവുന്നു ഓക്കെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് ലോസ്റ്റ് ആവുന്നു ഈ സി ബി ഇ പോലെ തന്നെ ഇനി സി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനോ ഈ വയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കാരണം ഈ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ വരുന്നത് കുറച്ച് പോർഷൻ നമുക്ക് ലോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു ബാക്കി മാത്രമേ നമ്മുടെ ലോഡിലോട്ട് എത്തുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻറ്റേണൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് കാരണം ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ലോസ്റ്റ് ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ലോസ്റ്റ് ആവുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഗെയിൻ കുറയാനുള്ള റീസൺ ഓക്കെ അപ്പം സി ബി ഇ സി ബി ഇ വിൽ കോസ് കൺസിഡറബിൾ പോർഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ടു ബി ലോസ്റ്റ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇനി സി ബി സി കോസസ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം ഔട്ട്പുട്ട് ടു ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസസ് ഇനി ഡ്യൂ ടു വയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റൻസസ് വയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ സി ഡബ്ല്യു ഐയും സി ഡബ്ല്യു ഒയും അപ്പം ഇത് രണ്ടും കാരണവും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ദി എ സി കറണ്ട് ഇസ് നോട്ട് റീച്ചിങ് ദി ലോഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എ സി സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെ ലോസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നു ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലും ഇതിലെ ലോസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നു ഓക്കെ അതായത് ലോഡിലോട്ട് എത്തുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം സോ എഫക്റ്റീവ്ലി ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാരണം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഗെയിൻ കുറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ റെസ്പോൺസ് കർവ് നോക്കുമ്പം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഗെയിൻ കുറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ റീസൺ കണ്ടു ഇനി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലെ റീസൺ എന്താണ് ഈ ഇൻറ്റേണൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് കാരണം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കുറയുന്നു 